E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje trago para vocês uma dica de organização de fio aqui no Volkswagen Virtus Exclusive. Acompanhe! Então galera, estou aqui no Volkswagen Virtus Exclusive e eu tenho aqui um organizador de fios. Mas para que isso, né? No caso, eu tenho aqui a Dash Ken, a 70 My Pro. Tá? E quando eu tinha o Virtus Highline, todos se recordam que os modelos mais antigos têm uma USB e um suporte de celular. Então eu utilizava essa USB para estar tá energizando a câmera. Então já, já direto na câmera já vi um cabinho pequenininho e eu não tinha problema de fiação, ficava bem escondido. Porém, nesse modelo novo, não temos mais a USB. Então a ideia é estar tá trazendo para cá. Porém, não tem como estar tá passando o cabeamento, né? Então, estava um fio exposto aqui, ó, de ponta a ponta, vindo até aqui. Ficava ah, meio feio, né? Não fica tão legal. Então, a minha ideia foi o quê? Tá adquirindo na, Ma na Amazon esses passadores aqui de fio, organizador. Não tem um nome específico, clipe. Enfim, organização de fio. Vocês procurem aí no, na Amazon, Shopee, Mercado Livre e você acha. Então, eu peguei esse, acho que é uma medida boa, tá? Para fiação aqui USB. E ele vem também com as fitas, tá? Então só tá destacando e colando. Comprei cerca de 10, paguei 15 reais. Acho que valeu a pena, viu? Comprei na Amazon. Eu vou deixar o link na descrição do, do vídeo. Então, galera, qual que foi a ideia, tá? É, tá adicionando aqui, por exemplo, ó, esses organizadores. Então eu coloquei alguns aqui, ó, no para-brisa, tá? Ah, mas por que você não passou aqui, né, nesse vão? Eu, eu não achei legal porque ele tá bem fixo. Já tive problema com o teto da Volkswagen, é uma dor de cabeça. Então, acho que quanto mais você puder evitar mexer em teto, já não é de boa qualidade. Você ficar fuçando, forçando, pode estar tá detonando aqui. Então, não recomendo estar tá mexendo na forração da Volkswagen, pelo menos aqui da linha Virtus e Polo. Então, a ideia foi colocar eles aqui, porque eu saio com eles aqui. Eu vou estar tá passando aqui, tá? Só não forcei que eu tô sem espátula. Então, não, não acabou meu projetinho aqui. Vou descer aqui pela borrachinha. Vou passar aqui por baixo do porta-luvas, né? Aí eu passo um forca-gato, saio nessa peça aqui por trás dela, só dar uma levantadinha, a ideia é só sair o fiozinho aqui. Então, tem que terminar aqui, mas já dá para ir comentando com vocês dessa dica. Então, acho que vale muito a pena. A minha ideia também é subir a dash cam, colocar mais ou menos nessa posição, porque ela não fica exposta, então o fio praticamente não vai aparecer. Preciso estar comprando esses plastiquinhos que ele é eletrostático, eu encomendei da 70 My Pro, porque os meus acabaram. Então, preciso estar encomendando para estar adicionando ele nessa, provavelmente nessa região aqui. Eu não sei se ele adere aqui ou aqui, enfim, tem que estar decidindo o melhor lugar que esconda os fios, né? Mas enfim, e aqui na traseira também. Ó galera, aqui na traseira eu estou instalando a câmera, tá? É provisória, porque eu vou pôr isso filme, né? Mas também mesma coisa, ó. Passei aqui três desses organizadores, ó. A ideia é sair aqui, eu vou dar a volta aqui tudo por, por aqui. Eu vou analisar um melhor local, né? Talvez sair ali, algo assim. E eu vou usar uma USB ali atrás, ó. Então também estou encomendando aqui um adaptador de USB tipo C. Esse aqui, um cabo OTG, não funcionou. A ideia é para estar escondendo e não ficar mexendo muito, ficar fazendo furação, desmontando peça. Eu não gosto muito disso, não. Mas o que eu consegui esconder, eu vou estar utilizando. Aí vai ficar bacana aqui. Então, beleza, galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje, tá? Essa dica aqui é uma dica simples, baratinha. Acho que organiza e fica bacana. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.